哈喽，大家好，我是朝哥。豆腐你就像我这样做，吃起来非常的入味。这种做法，好多饭店里面都是这样做的。主要是这样做出来，里面的油豆腐也非常的入味，而且豆腐也非常的鲜嫩，吃起来暖心又暖胃。做法也是非常的简单。下面我们一起来了解一下吧。首先，我们要准备一块新鲜的嫩豆腐，把嫩豆腐放到案板上。然后对半给它切开，切成小方块，再竖起来给它切一刀，把它切薄一点，再改刀把它切成长条。长条切好以后，再改刀把它切成小方块，也不需要切得太大，像我们视频中这样就可以了。豆腐切好以后，准备一个大碗，加入一勺食用盐，入个底味，再加入一点老抽上色，然后我们再倒入清水。把切好的豆腐放到碗中，我们要提前把豆腐给它浸泡一下，让豆腐充分的入味，浸泡二十分钟。接下来我们要准备一些油豆腐，油豆腐准备好以后，准备这种小一点的方块，再准备一把剪刀，把油豆腐给它剪开。剪开以后的油豆腐是非常的入味的，吃起来的口感非常的好。这种做法好多饭店里面都是这样做的。但还是有好的人都做不好，今天我就把详细做法分享给大家。剪成这样子，先放一边，再准备一个西红柿，对半给它切开，切开以后把里面的硬心切掉，不要，然后再改刀把它切成小块，再给它切小一点，切成滚刀块就可以了。西红柿全部切好以后，装入碗中备用。准备一些大蒜，给它切成蒜粒，也不需要切成蒜末。大蒜切好以后，装入碗中备用。准备一块生姜，切成薄片，再改刀切成姜丝。最后我们再切成姜末就可以了。姜末切好以后和蒜末放在一起，准备一把小葱，直接把它切成葱花。葱花切好以后和蒜末放在一起，再把葱叶切成小段，切好以后也装入碗中备用。再准备几个小米椒，把它切成小圈。小米椒切好以后，和蒜末放在一起。再调个料汁，加入一勺黄豆酱，少量的食用盐，再加入一点鸡精，胡椒粉一勺，加入两勺的生抽酱油。最后再加入一勺白糖，再加入一点蚝油，倒满一小碗清水，然后用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。提前调个料汁是为了炒菜节省时间，这样炒菜的时候就不会手忙脚乱了。这个时候我们的豆腐已经浸泡好了，看下豆腐的颜色也变成深黄色了。就证明这个豆腐已经非常的入味了。然后用漏勺把豆腐给它分开，分开以后我们先放一旁。接下来准备一个砂锅，加入少量的食用油。油热之后，我们把西红柿放到锅里给它翻炒一下，把西红柿炒出汁水。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗！您的每一个点赞和留言都是我前进的动力，感谢大家一直以来对我的支持和鼓励。西红柿炒香以后，再把姜蒜末、小米辣全部放入锅中。这里我们需要开大火，快速的翻炒，翻炒均匀，把西红柿全部给它炒熟、炒香。炒香以后，再把油豆腐加进来。豆腐加进来以后，我们用筷子将它整理一下，整理平整
。整理好以后，把浸好的豆腐全部加进来。豆腐加进来以后，我们用筷子将它整理一下。这才是油豆腐最好吃的做法。然后把调好的料汁一起加进来。料汁加进来以后，继续给它整理一下。整理好以后，再盖上盖子焖个五分钟。五分钟的时间到了，我们打开锅盖看一下，再撒上一点小米加，点缀一下颜色，再撒上一点葱花，就可以开吃了。像我这样做出来的砂锅豆腐就非常的美味了，不管是下酒下饭都非常的不错的，就算是过年拿来招待客人都非常的有面子。它的做法是非常的简单的。如果你看到我这个视频，学会了以后三分钟就能轻松的掌握，做出来非常的入味，特别的好吃。油豆腐稀做的汤汁也特别的入味，豆腐稀做的汤汁也特别的好吃。好了，今天的视频就分享到这里啦。如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。我们下个视频再见吧。